All right, guys, we are live. Hello, everyone. Welcome to the press conference. We are joined by Loud, who are coming off of a victory against FPX. If you have any questions for the team, please use the Zoom hand raise feature. Uh, first question from Brandon Esports GG. Thank you very much. Can you guys hear me? Yep. yep. Yes. Awesome. Yep. Congratulations on the win. I'll ask this to Sadok. You know, after coming off the, the Gen G loss, you guys bounced back here against FPX. You've been at the top level of professional Valorant for a long time now. I'd just like to ask you, what do you do to evolve to maintain the level to kind of keep up with the ever-evolving talent pool across Valorant globally? Um, well, for me, it's like trying always to, to have something to improve on. Like, sometimes I have to improve a little bit more on aim. Sometimes I'm a little bit behind on on calling and strat calling, right? So it's always like trying to improve, to be honest, because if you're always trying to improve, like, you never stop learning, right? So, yeah, I think I have that, that, that mentality. That always helps me. Thank you. Next question from Wesley the Clutch. Olá, vocês conseguem me ouvir? Thank you. Sim. Claro. Beleza. A pergunta é para o Sadak. Cara, está sendo um começo de ano muito interessante para você individualmente falando. Na estreia do VCT América, você teve bastante impacto lá contra a Sentinels, no mapa da Split também na Ascent, e dessa vez agora contra a FPX você voltou a chamar a responsabilidade. Queria que você falasse um pouco sobre esse começo seu com um o Valorant, levando em conta que agora... Com a saída do Aspas, meio que todo mundo agora tá dividindo essa responsabilidade aí de estar tá performando no mais alto nível. O Argentina é embaçado, né, Wernão? Não. não tem muito o que fazer, não, cara. <risos> ah, mano, não sei, não tem uma resposta assim, claro. Eu acho que, tipo, o fato que o, o time, o, o core do time amadureceu muito, significa que eu também posso começar a ser um pouco mais egoísta nas minhas coisas, sabe? Tipo, focar mais na mira, não, não fazer tanto micromanagement, tipo, ficar atrás dele né? com uma, sei lá, uma pulga na orelha, né? É, e isso me dá mais espaço como para, para jogar mais tranquilo, né? Mas, querendo ou não, tipo, é, são fases. Quizás agora estou entrando, depois de quatro anos, na minha boa fase, né? Não sei. É o, é o Ícaro, Python. É, é o Ícaro. É o Ícaro, exatamente, é isso. Next question from Raquel Mais Esports. Oi, gente, boa tarde para vocês. É, parabéns pela vitória aí. Minha pergunta vai para o Les. É, durante o VCT Américas, você também teve um desempenho individual muito grande. E até agora no campeonato, eu acredito que você é a pessoa que está com as melhores estatísticas aí. Queria que você falasse um pouquinho sobre como está sendo essa sua experiência individual e também como é que você vê assim, o nível do campeonato agora, né, que está começando a ficar um pouco mais decisivo. Ah, em relação a, a como eu tô no meu desempenho, eu tô sentindo que eu tô, que eu tô muito bem, sabe? Eu ando muito confiante, muito com o time, muito individualmente, sabe? Porque parece que, sei lá, eu sinto que de lá para cá começaram a me ajudar mais, sabe? O site começou a passar umas cal que me deixa mais livre no mapa, que me deixa um pouco mais... Não ser o cara que espera os outros jogar, e sim ser o cara que joga. Isso tá me dando muita confiança. Em relação a, ao campeonato em si, eu acho que tá bem difícil... Principalmente porque esse campeonato tá com pessoas novas, sabe? Tá vindo uma galera nova com muita mira, a galera da Herex, a galera da Carmine, é, até a Sentinels, né? Que deve ser o primeiro mundial deles com essa, tipo, com a galera ali. Então, realmente tá vindo uma galera muito miruda, então tá sendo uma experiência legal. Obrigada. Next question from Arnab the Spike. Hi guys, congratulations on the win. Uh, my question is for Sadak. Uh, last time when I had a chat with you after kick America's kickoff finals, you said to me that uh, you are kind of scared about China. So you have played them in now in Champions Finals and in Masters Madrid. Uh, what's your pers uh, perspective on them right now? Well, they, they do. They are a, a super scary uh, region for sure. Like they have a lot of fame. I think they just need a little bit more of time to to become one of the the best region right now. Uh, luckily, we we're, we're still improving. We're still trying to to get better, so we don't we don't fall back. But for sure, like they have a lot of potential, and I'm I'm really 
looking forward to see what, what they're going to bring for for next next uh, event. Thank you. Next question from LucasEsports.net. Boa tarde, pessoal. Aqui é o Lucas. É, minha pergunta vai ser para o KCK. É, essa é o retorno seu de jogar como duelista e você está tendo uma oportunidade de jogar contra equipes que têm um estilo de jogar um pouco diferente, que são equipes asiáticas. Queria saber de você como é que está sendo essa experiência e, e em comparação à sua performance, como que você está achando é, jogar o Masters aí em Madrid? Cara, sendo bem sincero, eu ainda não estou performando da forma que eu gostaria, mas acho que eu estou num processo de aprendizado e adaptação na equipe ainda, então acho que eu estou no caminho certo. É, falando sobre as equipes diferentes, é muito difícil, acho que demanda muito do, de um jogador é, ter que mudar o seu playstyle para jogar contra diferentes equipes, mas eu estou tentando fazer isso da melhor forma possível, é, então acredito que eu estou indo num bom caminho. Beleza, obrigado. Legal. Um belo caminho. Belo caminho. Bonito asfalto. Bonito, falaria caminho. No belo. Next question from Pedro. Hey guys. Hey guys, congrats on, on the win. I got a question for Sadak. Obviously, the uh, FPX um, biggest pushback against you guys was in that second map in Breeze, their map pick. And at one point, they were ahead, uh, um, looking at halftime around 75. What kind of challenges did you see? The, that team present to you um, in that match specifically and and how did you then overcome that um i think they they adapted really well to to our first our first thought of how to play against them for sure but after like after i think our second pause or yeah our second pause it was more like okay now we need we, we know what we have to do like we know what, what what are we lacking on it because we lost i think we lost like two post plants on it which should have been ours to be honest so after we talked about it a little bit more and we have a, a good game plan, I was like, we were able to, to overcome what we're, they were doing. Thank you. Next question from Nerditude Antonio. Hi, thank you. My question is from Sadak in Spanish. Hi, hola, Sadak, ¿cómo estás? Gracias. Gracias. Felicidades por, 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 por la victoria. Este, mi pregunta es de qué? Para el siguiente match, siguiente, el siguiente equipo que, con el que se van a enfrentar. Si ustedes pueden elegir, si puedes elegir, ¿a quién te gustaría enfrentarte? Y a mí particularmente me gustaría enfrentarme contra Karma Corp. Es un equipo que, que ahora realmente está, está muy bien en, en, el, en lo que es talento, estructura, tácticos. Y yo creo que sería una oportunidad muy buena para, para nuestro equipo jugar contra ellos, aprender mucho y y también medirnos contra contra el mejor de Europa, ¿no? Así que si yo pudiese elegir eh, los elegiría a ellos. Muchas gracias. Thank you, Lucas. Hola. Eh, ahora mi pregunta va a ser para STK. Durante la primera partida que ustedes tuvieron, fue citado muchas veces que a Loud estaba sufriendo é, muitos abates em sequência, que isso estava atrapalhando bastante, principalmente no mapa da Ascent. Agora a gente vê a Loud com uma mentalidade muito diferente, é, conseguindo fazer um jogo um pouco mais controlado e conseguindo vencer por 2 a 0 Eu queria, numa visão mais tática, de uma pessoa que está observando de fora do jogo, quais foram as principais diferenças da equipe para que vocês conseguissem ter tão, uma evolução tão grande em tão pouco tempo? Cara, a gente teve uma conversa muito boa depois do jogo contra a Genji. Sinto que muito do que estava acontecendo no jogo passado foi que a gente estava um pouco, talvez, sem confiança em algumas jogadas que a gente tinha. Então isso acabava... A gente abria um pouco mole, os caras estavam na nossa cara. E para o jogo de hoje, a gente, eu, eu basicamente eu assisto muito a região chinesa. É, então eu sabia exatamente como os caras iam jogar. Eu sabia que o time deles eles punem muito o domínio de espaço. Eles não são tanto de bonia Zeca, mas dominam muito espaço. Então eu falei isso com a, com a garotada... A gente entrou muito ligado para a gente não morrer nesse primeiro tempo. Acabou que na Brise é, eles conseguiram punir um pouco mais a gente. O Alton, que está jogando de ouro, jogou muito bem o jogo. Mas no geral é isso. É, talvez entrar um pouco mais ligado no playstyle do, do time adversário. Se os caras se eles jogam é, mais para frente, se eles jogam mais de take, se eles jogam é, mais baseado em rotação. Então hoje a gente entrou bem ligado porque, é, particularmente, eu conhecia muito bem o jogo da FPX. Beleza, muito obrigado. É o Jordan. Thank you, Ichiman. 
Hola, eh, mi pregunta es para Sadak. Eh, felicidades por la victoria y son dos preguntitas rápidas. ¿Cómo te sientes sabiendo que hay una posible de enfrentamiento nuevamente contra Genji? ¿Y qué van a cenar hoy de celebración? Mira, contra Genji me encantaría jugar nuevamente. Es un, son, son unos individuos geniales, juegan muy bien. Y para cenar, no sé, me parece que vamos a comer un pollito porque mañana ya tenemos, ya tenemos un juego de nuevo, así que eh, va a ser interesante. Me parece que tenemos mañana el juego, así que tenemos que comer leve. Así que un pollito y a la cama. <risa> Muchas gracias. Que lo disfrutes. Gracias, gracias. Pensé que era pollo. Pollo, pollo. Uh, Arnold, the spike. Hi, uh, this question is open for everyone. Uh, I would like to know that which is the team that you want to now face going forward on your next match. Well, essa pergunta aí é para todo mundo. A gente quer saber qual seria o time que vocês têm preferência de pegar para próximo. Switch. Eu? Não, tá de sacanagem, cara. Brilha aí, Tutu. <risos> Faz aí, pô. Ah, mano, pra mim... Uh... É, pode, pode responder em português. Então, pra mim, acho que eu queria enfrentar Team Heretics. É, é um time que eu assisti muito também no, no VCT deles. Acho que eles têm um jogo bem, bem sólido é, e um jogo bem inteligente. Então, acho que talvez até pro nosso desenvolvimento pro ano inteiro... É, Seria legal para a gente jogar contra eles, vencer e também aprender com, com a gameplay deles. I think I would choose Heretics. Like overall, it's a team that I watch it a lot, and they have a very solid and smart playstyle. So perhaps for yearly development, it would be really great for us to have a chance to face them and play against them. I will speak Spanish, bro. Yeah. No hablo español. Thank you. Next question from Ganesh at Strafe. Hey, hi. Congratulations on the win, guys. This is for Sarah. Uh, we talked during the last press conference. You said you would look up to the mis uh, look up, look up what the mistakes were. I would. I, I'm back. I want to ask what was the discussions like after the game, especially for an important game like today, which were elimination. Uh, for us, it was it was more like saying, okay, guys, like we we just lost. We we need to to see what what went wrong. Um. Just come back stronger, you know. Like we have another life, we have another opportunity to to show our our, our gameplay, our the the way we we like to play. So let's just focus on that. We we still have we we are we are not out yet, right? So it's more like yeah. let's just keep playing, just reset, and just give it our our best for uh, for this game against F uh, FPX. Yeah. Uh, can I ask another one? Um. Yep. Uh. What. Given that you have such short amount, short amount of time before the game, you, before your next game, what would be the preparation like? Would you concentrate more on yourself or be trying to setting the opponents? Uh, so uh, individually, like I focus on just being hot and hot enough to to perform well, right? Yeah. And as a team, I would say like we we rely more on, on our coaches to to say okay. They like to do this and that, and we should play like this and that. So yeah. for that, they, they they also help me a lot because for me, like being able to call, I, I rely a lot more on on what they're gonna say to me. The the enemy play, the, the enemy likes to play. So yeah. yeah. Yep. Thank you. Of course. Are there any questions in the room? El hombre. Buenas, soy Lemmo para 360 y la pregunta es para Sada, que es el único que me está entendiendo. <risa> Básicamente, eh, tengo una pregunta un poco más táctica, ya me conoce, pero has tenido dos enfrentamientos en el mismo mapa, en Breeze, contra dos equipos diferentes, Genji y hoy Fanplus, y casualmente los dos se han jugado con la misma composición. ¿no? Entonces te quería preguntar, porque parece que hoy Fanplus os lo ha puesto un poco más difícil, ¿qué diferencia has visto en el juego de los dos equipos y por qué crees que se ha podido complicar un poco más este partido que el de Genji? Que lo tuviste más controlado. Y yo creo que en el primer partido eh, yo supe pasar mejores tácticas porque no tenía un cipher. Entonces, si, si vemos el juego, puedes ver que quizás a veces estaba nuestra, nuestra jet estaba más de Lurker, quizás a veces Viper, pero siempre teníamos un, como un as bajo la manga. Y en este juego parece que el enemigo estaba un poco más eh, consciente que eso podía pasar. Entonces, tuvimos que, con la ayuda de los coaches, tuvimos que modificar un poco más nuestra estrategia en el en el medio del partido. Eh, 
Después de eso, creo que jugaba más o menos parecido en, en algunas situaciones. Yo creo que deben entrenar mucho entre ellos, quizás en, en Asia. Así que algunas cosas en puntuales que preparamos para, para Genji también sirvieron contra ellos en ese mapa. Okay. Hi. This is in English, it's for Peo. Uh, it's about the map pool of, of the team, no? Because uh, we can see that in the maps with Fenix, you, your team is more stronger, no? Than in the maps of Jet or other duelists. And the question is if you think that this uh, could be a um, disadvantage for the rest of the tournament, or you think that you have, um, you are secure about your uh, play style with Fenix or Uh, with the mask with Fenny, no? Uh, the reason is the map pool of loud uh, will be a problem or it's okay and we can be quiet? I think that for us, uh, map pool is not a problem. We, are, we always try. Parapeo, no? Yeah. So for this one, like we have SDK on there. Yeah, yeah. It's okay, it's okay, don't worry. <laughs> like for me, the map pool is not a problem. Like we, we always trying to practice on every okay. map so we can uh, be like have a strong map pool. Uh, and about the duels, like for us, it doesn't matter too much if I guess he's capable of Phoenix or Euro or Jet, whatever. Uh, I think that he can perform really well with all of them. So we always depends on our game plan. So if we want to, him to have, a, to have that Jet, to play operator or go more aggressive, he will play. If he wants to, he needs to play like a more support low role, like Yoru or Phoenix, he will play. So uh, for us, like it's not about the duelist, it's like to be, to have a good plan on, on the maps and um, like playing with sense, you know, like the, our stuff makes sense of what we do. Thank you. Um, Felicidades por la victoria. Gracias. Thank you. Ateo, porque más. ¿Por qué mi pelo está aquí? Regresamos una cadera por peo. Es un poco, man. Uh, buenas, chicos. Eh, lo primero, felicidades por la victoria. Mi pregunta es para Sadak. Eh, igual te han preguntado algo similar en, en inglés o en brasileño, pero bueno, para la comunidad hispanoparlante. Eh, con anterioridad has dicho que una de las cosas que más valoras del equipo es el pasártelo bien y, y hacerlo bien en el equipo. Eh, sobre todo en el primer mapa te hemos visto sonreír mucho, incluso lanzar eh, guiños a tus compañeros. ¿Qué crees que es lo que más te ha ayudado a ti y al equipo en general a divertiros hoy? ¿Y qué crees que puedo haceros falta más para mostrarlo con más regularidad? Es una buena pregunta. Yo creo que, particularmente hablando por mí, ¿no? eh, realmente me gusta mucho competir, me gusta mucho jugar y tener la oportunidad... La, por la vez número 9, de hacerlo en un stage, de hacerlo internacionalmente, es algo que me deja muy feliz, realmente me deja muy feliz. Entonces es como, es imposible para mí no, no terminar con una sonrisa en el rostro, ¿no? Porque podemos estar perdiendo, pero siempre como que siento que estoy aprendiendo, podemos estar perdiendo y siempre siento que estoy aprendiendo para mejorar en el futuro y para, para ser un mejor líder, para ser un mejor jugador. Así que yo creo que individualmente eso para mí... Es, es muy importante. Y en equipo, lo que yo le digo a los chicos es diviértanse. No sabemos, todos saben que no vamos a hacer esto por el resto de nuestras vidas. Entonces, yo creo que ellos, cuando tengan, qué sé yo, 40, 50 años, miren para atrás y digan, ah, yo fui a Madrid para jugar un torneo de bala. Y lo hagan con una sonrisa. Entonces, creo que pasa un poco más por esa mentalidad, disfrutar el momento y saber que, que lo que tenemos no es para siempre, entonces lo tenemos que apreciar. Muchas gracias. Bruno está muy orgulloso. All right, final question from Pedro. I got a question for for Les. Um, including this series, uh, you have performed as the best player in the team, statistically speaking, and it's a continuation of this form that you've had, not just in this tournament and in this series, but also looking back also at kickoff. Um, How do you how do you look at your progression as a player this for this year and what kind of made it possible for you to just play so well um, at a at a consistent rate? Essa pergunta agora vai para o Les. É, você performou como melhor jogador de acordo com as estatísticas, mas mesmo olhando para trás no kickoff, 
é uma progressão bem constante que a gente consegue ver por esse ano. É, a gente quer saber o que é possível, o que se fez possível para você performar tão bem e tão constante durante esse tempo. Se eles soubessem que o segredo é trocar a camiseta. <risos> é, eu acho que o que mais me deixa constante, assim, é principalmente que eu consigo controlar muito bem a minha função, sabe? Porque eu não sou um duelista, não sou um iniciador que eu tenho que ir para frente, eu sou um cara que consigo jogar mais para trás. Então, tem muitas vezes que eu tô topinando e daí eu penso, mano, vou matar uns bonecos de costa, daí eu jogo mais devagar. <risos> então, é meio que minha função me deixa muito livre para isso. E como eu jogo com ela já vai fazer muito tempo e só ela, eu, acra... eu acabo me acostumando muito. I think if I have to point out something, it would be like a, the control, the total control that I have about my position. I'm not a duelist. I have just to like moving much forward and like put my face up. So sometimes I get myself like thinking in a situation that nah, I'm just gonna go there and kill some people from the back. Uh, I would say that yes, my function let me like a little bit free regarding that. I only get worried about how developing from there. Thank you very much. That concludes our press conference today with Loud. Congratulations. We'll see you next time. Thank you, thank you. Foi a vitória, mas uma, uma primeira vitória. Estamos prontos? Uma só? Uma só. Na primeira vitória, né? É mal, mano. Vamos lá.